Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir les prépositions de lieu. Ce sont des tout petits mots qui sont absolument indispensables à connaître en français pour pouvoir expliquer où se trouvent des objets, où se situent des personnes. Et pour que la petite leçon de vocabulaire soit plus sympa et plus agréable à regarder, euh, je vous ai préparé plein de petites photos super mignonnes et bah, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de vocabulaire. Alors, la première préposition de lieu, c'est « dans ». Alors, « dans », c'est quand on veut dire « à l'intérieur de quelque chose » ou « à l'intérieur d'une pièce », par exemple. Donc là, comme on voit à l'écran, le chien est dans la caisse. Ça veut dire que le chien est à l'intérieur de la caisse. Et un autre exemple, « le chien est dans le seau ». Ça veut dire que le chien est à l'intérieur du seau. Autre préposition de lieu, à côté de. À côté de, ça veut dire près de. Ça veut dire qu'on est près de quelque chose ou près de quelqu'un. Le chat est à côté du chien. Le chat est près du chien. Le chien est à côté du chat. Euh, bah les deux sont quand même un petit peu collés l'un à l'autre. Autre préposition de lieu Contre. Alors, contre, c'est un petit peu comme à côté de, mais en plus, là, vraiment, on touche l'autre personne. On est en contact. Donc là, le chien est contre la fille. Euh, le chien, il est à côté de la fille, mais en plus, il est posé à moitié sur ses genoux et il est contre son ventre. Donc, contre, ça veut vraiment dire qu'on est en contact avec l'autre. Autre préposition de lieu, devant. Devant, ça veut dire que ça se passe au premier plan, comme là, le chat est devant le chien. Ça veut dire qu'on voit d'abord le chat et ensuite le chien est au deuxième plan. Autre exemple, comme on voit sur la photo, le chien est devant les moutons. Donc le chien est au premier plan, c'est d'abord lui qu'on voit. Et ensuite, au fond, il y a les moutons. Le chien est donc devant les moutons. Et la préposition de lieu devant va automatiquement avec une autre préposition de lieu qui est derrière. Et derrière, bah, c'est le contraire de devant. Comme par exemple, le chien est derrière la fenêtre. Il regarde ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre. Ou par exemple sur la photo, le chien noir est derrière le chien blanc. Il est derrière lui. Autre préposition, entre. On va utiliser entre pour quelque chose qui est situé dans l'espace et qui sépare des choses ou des personnes. Par exemple ici, les chiens sont entre les chats. Ça veut dire qu'il y a un chat de chaque côté. Ou par exemple là, le chien est entre les enfants. 
D'un côté, il y a une petite fille. De l'autre côté, il y a un petit garçon. Le chien est entre la petite fille et le petit garçon. On peut aussi utiliser « entre » pour euh, parler de date ou d'heure. Par exemple, Noël se déroule entre le 24 et le 26 décembre. Ou alors, je passe chez toi entre 13h et 15h. Quand on dit « sur », c'est généralement que l'objet est posé, est en contact avec l'autre chose. Donc, Par exemple, le chien est sur le canapé, il touche le canapé. Et quand on dit « au-dessus », euh, des fois, ça veut dire que c'est sur quelque chose, mais que ça n'est pas en contact. Par exemple, le ciel au-dessus de nous. On ne peut pas toucher le ciel. Ou autre exemple, les chiens sont sur le lit, ils sont au-dessus du lit. Les, les chiens sont allongés sur le lit. Et bien sûr, si on parle de « sur », on parlera automatiquement de « sous » et d'en « dessous ». Ce sont les contraires. Alors, par exemple, « le chien est sous mes genoux » et « le chien est en dessous de mes genoux ». Ou alors, euh, « le chien est sous la couverture », ça veut dire que la couverture est posée sur lui, et il est en dessous de la couverture. Et enfin, les deux dernières prépositions de lieu, à gauche, à droite. Ça, c'est impératif à connaître pour vous diriger dans une ville ou même n'importe où. Donc, par exemple, le chien blanc est à gauche, le chien marron est à droite. Et si vous n'arrivez pas à mémoriser... Euh, gauche et droite, à savoir lequel veut dire être à gauche et lequel veut dire être à droite, je vous donne un moyen qui peut fonctionner. Dans le mot gauche, il y a un C, comme dans le mot cœur. Le mot cœur commence par un C. Et le cœur, votre cœur, votre cœur qui bat et qui vous fait vivre, se trouve sur votre gauche se trouve à gauche de votre corps. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec les gens que vous connaissez qui apprennent aussi le français. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire quelle préposition de lieu vous ne connaissiez pas avant et que vous avez appris aujourd'hui avec la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de vocabulaire. A presto Ciao, ciao